Itong Cebu Subway ay may habang aabot sa halos isang kilometro at magbumula ito sa South Road Properties, dadaan sa ilalim ng Plaza Independencia at Fort San Pedro. Nakikita nyo naman na bagong-bago lang itong proyekto, bagong gawa, kaya naman mapapansin nyo na wala pang pintura ang ilang mga bahagi nito. Itong Trans Central Highway ay isa sa mga pinaka-importanteng infrastructure projects dito sa Cebu City dahil kinokonek nito ang Metro Cebu at ang mga bayan sa Northwest Park. Good morning guys! Welcome po sa ating panibago na namang vlog at ngayong araw ay pupuntahan po natin ang mga naglalakihang subway at underpass dito sa Cebu City. Ngayong araw ay pupuntahan po natin ang Cebu Subway na kung saan ay may haba itong aabot sa halos isang kilometro. Bibisitahin din po natin ang mambaling underpass na kung saan ay kabubukas lamang nito ngayong taon. So yun, maliban sa mga subway at underpass, ay pupuntahan din po natin ang Grand Central Highway Pular, ang lugar na ito para sa mga riders na naghahanap ng kakaibang experience. Pero bago natin puntahan ang mga lugar na ito, shoutout po muna natin yung mga solid Chef TV subscribers po natin. So shoutout po natin si Jen Phillips, Nash Saison. So shoutout din po natin si Imandria Yarman, si Izumi Miyamura, Shoutout din po natin si Marlon Baguio, si Everett Orca, at si Yvonne Daniel George. So, yun, ready na po tayo sa road trip natin ngayong araw. So, ano pang hinihintay natin? Tara, let's go! Yun, so, nandito na po tayo sa lobby, itong La Gloria Residence Inn. So, dito, mabait naman yung mga staff nila at pinayagan tayong iwan muna yung top box natin. So, ano po yung first name nyo, ma'am? Okay, shout out kay May. So, panoorin mo tong vlog na to. Makikita ka sa YouTube. So, Magilo ka muna sa mga subscribers natin. Ano yung first name nyo? Patrick. Patrick. So, magay ka sa mga subscribers natin sa YouTube. Pula dito sa hotel. Una nating pupuntahan ay yung Cebu Subway na makikita malapit sa Plaza Independencia. tanong kung ano yung pinakamagandang navigation app. Yung mga isasuggest ko po sa inyo, kung kayo ay nagbibiyahe sa mga malalaking lungsod, kagaya na lang ng Cebu, Manila, Davao, nire-recommend ko pong gamitin si Waze kasi nga, nasa 90% ang accuracy niya pagdating sa one-way, two-way na traffic flow. Minsan, nung ginamit ko si Google Maps ay talaga namang sumablay ako at muntik pa akong mahuli dahil nga sa doon ako pumasok sa one-way kung saan nga ako itinuro ni Google Maps. So, nandito na po tayo sa Basilica del Minor di Santo Nino. Isa sa mga pinakadinara yung simbahan dito nga sa buong Visayas. Uli ko po tayo dito. Sa ilalim po nitong Plaza Independencia ay yung subway. So, papasok na po tayo dito sa subway. Dito, bawal po yung mga vehicles na may kargang flammable materials. Itong Cebu Subway is the first of its kind subway in the Philippines. Tinatawag din itong South Road Properties Tunnel na kung saan ay kinokonek nitong subway ang SRP Viaduct kung saan naman papunta sa SMC Side City. So itong Cebu Subway ay may habang aabot sa halos isang kilometro at magbumula ito sa South Road Properties, dadaan sa ilalim ng Plaza Independencia at Fort San Pedro. So ang construction dito sa Cebu Subway ay nagumpisa noong taong 2006 at taong 2008 naman. Noong talaga namang bumilis yung construction dito kasi nga ibinuhos yung pondo dito na abot sa may 1 billion galing sa government na inutang sa Japan Bank for International Cooperation. Taong 2010 naman nang matapos na ang nasabing subway. <music> So, nandito na po tayo sa Cebu South Coastal Road na kung saan ang way na ito ay papunta sa SRP. So, nandito na po yung ginagawang bridge ng CCLEX.
pag yung u-turn naman po tayo dito sa underpass dito sa Cebu South Coastal Road kasi yung mga u-turn slot dito ay nasa ilalim ng tulay kita nyo naman yung traffic sa ibabaw ng tulay. Paano pa kaya kung wala itong underpass, di ba? Di, matraffic din to pag asahan lang yung isang level ng kalsada. So itong saboy ay may clearance na abot sa 4.8 meters Para sa mga sasakyang may taas na diya abot sa 4.8 meters Ay pwede po kayong pumasok dito sa saboy So itong saboy ay may 4 lanes Take 2 lanes magkabilaan So pumasok po tayo mula dun sa uh, viaduct ng Cebu South Coastal Road At itong way na to, ito po yung papunta sa Mandawi City Punta naman po natin ang isa na namang underpass na kabubukas lang nitong taon mula dito sa Cebu Subway. Magta-travel lang naman tayo ng ilang minuto papunta sa Mambaling kung saan makikita itong underpass. So tara, let's go! Yan, so malapit na po tayo sa underpass. Yan, at matapos ang ilang minutong travel ay narating na rin natin itong mambaling underpass. Makikita nyo naman po na bagong bago lang itong underpass. Wala pang pintura at kulang pa sa detalye. Dahil yan sa kabubukas lang nito sa publiko nitong taon lang. Itong underpass ay nagkakalaga ng 700 million pesos at nakumpleto ang proyekto noong May 31, 2019. Nagumpisa ang gawin ang underpass na ito noong taong 2017. naman dito sa Mambaling Underpass pupunta naman po natin ang Cebu Trans Central Highway na kung saan ay napaka popular ng kalsadang ito sa mga riders. Yun. So malalaman nyo po yan kung bakit. Mula dito sa Mambaling Underpass, magta-travel lamang tayo ng kulang-kulang isang oras papunta sa Cebu Trans Central Highway. So tara, let's go! Nandito na po tayo sa Lahog, Cebu City, na kung saan na nag-uumpisa itong Cebu Trans Central Highway. So itong highway nga pala ay may habang aabot sa 33 kilometers at nag ito dito sa Lahog, Cebu City, papunta sa Barangay Prensa ng Balamban, Cebu. Trans Central Highway ay isa sa mga pinaka-importanteng infrastructure project dito sa Cebu City dahil kinoconnect nito ang Metro Cebu at ang mga bayan sa northwest part ng Cebu.
Okay, sige. Ingat ah. Baka matumba. Bigat ng motor niya. Kaya mahirap talaga pag ganyang malaking motor. Nahirapan kami dun. Yan. So, makikita po natin. Naka-bayonet para iwas landslide. Grabe na bago na dito guys Para tayong nasa Baguio Maraming mga pine trees Yun itong Trans Central Highway dito sa Cebu. Kikita niyo naman po yung palikulikong daanan. Ito po yung binabalik-palikan dito ng mga riders kasi nga napakagandang kalsada para nga sa mga mahilig magbanking. Napakaswabe ng liko kasi nga oh, tingnan niyo yung kalsada. Yan, kukuha na natin to. Yan, so nakita nyo naman kung gaano kaganda ito Trans Central Highway dito sa Cebu. Kaya naman, dinarayo ito ng maraming riders kasi nga maganda yung palikuliko, maayos ang kondisyon ng kalsada, at syempre, panalo ang makikita ang view dito. Yung hangin naman dito ay medyo malamig, kaya naman perfect para sa mga gustong tumambay dito. Dito makikita ang iba't ibang mga garden, kagaya na lang ng Sirao Garden at saka Temple La Blaya. Kulang na tayo sa oras, kaya naman hindi na natin nadaanan itong mga naggagandang attraction dito. Pero sa susunod, ang pagbalik natin dito ay pupuntahan naman natin itong mga naggagandang garden dito sa Trans Central Highway ng Cebu. guys, nakita na po natin ang mga naglalakihang subway at underpass dito sa Cebu City. At nabisita rin natin itong dinarayong lugar ng mga riders dito sa Balamban, Cebu. Yan, so stay tuned po para sa mga upcoming vlogs natin. Sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po po kami sa susunod pa naming mga vlogs. Huwag niyong kalimutang, ilike at share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.